E hoje estamos aqui no Vênice para acompanhar um pouquinho dos bastidores e trazer um pouco de música boa, de qualidade para vocês. E agora a gente está aqui com ele, com o Jordan. Não é para poucos, é José Jordan. É José Jordan. José Jordan. Eu já tive vários nomes, né? Assim, quando eu era pequeno eu tinha apelidos. A... Quando eu fiquei conhecido no meio do musical, o meu nome inicial foi Hulk. É. Ah, é. Era, era, era o Hulk, Hulk, eu tocava sertanejo, aí eu parecia jogador mesmo. Assim. Parece, faltou parece faltou alguma coisa que eu não tinha que ele tinha, né? Mas... Mas foi, eu me chamava de Hulk. Até o pessoal me chama até hoje. Hulk. Deve ser a, a pequena coisa que deve ter faltado, deve ser só as pernas. É, não, é, a perna. Não, não, acho que é isso. Não, é um talento. É, é um talento. Não sei. É, pode ser, pode, pode ter sido. V vamos descobrir aí, quem Vamos é. descobrir. Deixa até a enquete aí do que é que tá faltando aí pro Hulk. Mas lembra, Jorge. Vou lembrar. É, e vamos lá. Como que você começou no sax? Eu sei que você toca outros instrumentos também. Sim, sim. Mas como é que chegou aí pra você o sax? Ó, oh, eu, eu, meu pai, ele me colocou na escola de música em, no ano de 1990. Inicialmente, ele colocou a família toda, meus irmãos, né? Eu sou o caçula de quatro irmãos. Ele me colocou para tocar na igreja. E eu toquei na igreja. Só que, inicialmente, o meu instrumento foi a bateria. Eu comecei tocando bateria. Eu toquei bastante, eu gostava de bateria. Eu gosto de tocar bateria, mas eu descobri que se não praticar, você esquece mesmo. Um dia eu fui tocar bateria com um amigo na madrugada, ele estava... Passando no lugar, tava muito bem, né? Aí eu errei, eu não lembrava como é que toca, eu não conseguia tocar a bateria. Não é igual andar de bicicleta. Não, 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 não. Tem, que, tem que praticar, então esquece. Depois eu fui tocar teclado, né? Eu peguei aula de piano na escola de música também. Ah, passei por vários instrumentos. Em 94, a minha mãe comprou meu primeiro saxofone, então... Aí depois desse saxofone eu tive outro, eu comprei um, foi um período difícil da minha vida e tal, que eu separei e tudo mais. Eu andei com esse sax do, do meu lado do carro assim durante uns três anos e meio, eu conversava com esse saxofone, eu amava esse saxofone. Era seu brother. E, nossa, eu amava, eu troquei ele num celular. Eu encontrei o cara que comprou ele e ele vendeu para um bicho que sumiu do mundo, assim. Eu queria... Deixou de ser um ativo, passou eu, um Nossa, ativo. que tristeza. Aí eu tô com esse último aí, a minha mãe que me deu ele. Muito bom esse saxofone, eu, até hoje... Eu tenho muito, muita gratidão, assim, minha mãe pode me dar esses instrumentos que hoje eu toco. Mas Acab eu... Acabou que a mãe deu o saco que você realmente Sim, sim, mas eu gostava dos outros dois também. Eu chamo esse de Garfield. É bem, bem legal. Tem, tem um apego sentimental na hora Demais. de ver instrumento. Não, não vende instrumento, esse tipo de instrumento é? você não vende, não vende, não vende. Esse aí pode dar o preço, você não vende. Então, voltando, ó, eu toquei bateria, toquei teclado, toquei um pouco de violino, comprei uma sanfona, toquei trompete, toquei banjo. Falta doce, é assim, ah, falta doce é de, de menos. O que mais? Mas como na escola de música a gente aprende música, então... O instrumento você pega, tem o tom certo, você toca e, e a, o que tiver som você como faz. Como que você se descobriu pelo sax? Porque assim, com tantos instrumentos à disposição, o que, que fez o coração bater mais forte pelo sax? Eu não gostava de tocar saxofone. Eu não gostava. Eu gostava de tocar guitarra. Eu adorava o som da guitarra, o solo da guitarra. E quando eu descobri o som do sax, eu falei, cara, o sax é legal. Só que eu vi no filme, só que era um trompete. E quando eu fui tocar o sax, não é o som que eu gosto. Aí eu ah, e fiquei tocando saxofone durante muitos anos. Aí um dia eu fui tocar um sax, aí eu, eu, eu acho que eu tava triste. E saiu alguma coisa assim que... Aí eu falei, caramba, eu consigo me expressar com o saxofone. Aí é, é, essa, essa expressão, essa... Isso é a minha identidade hoje. É, essa, essa percepção, esse sentimento mesmo. Porque eu toco é algo, é algo incrível, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Quando eu me escuto, eu choro, eu choro meu vindo. Eu me emociono ouvindo. Eu tô com tempo. Eu choro meu vindo. Eu me emociono ouvindo. Eu tô... Dependendo da música, é, é muito bonito. Não é só tocar. Não é só tocar. E Jordan, hoje o que, é que o sax significa pra você? Ah, ele é tudo. Assim, o sax, esse instrumento que Deus me deu, esse dom, ele, 
ele que me garante tudo, todos os meus sonhos, de, até agora e sonhos futuros, é o saxofone que, 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 me, que me faz sonhar. Deus me deu esse dom, me deu esse instrumento, e juntando tudo isso, né, a, a minha história musical de 32 anos, né, essa, esse, o saxofone ele, ele me faz sonhar. O futuro da minha família, dos meus filhos e tudo que eu tenho hoje foi porque o saxofone, assim, ele, ele, ele me deu isso, graças a Deus. Hoje você consegue separar o sax do Jordan, o Jordan do sax? Ó, ou... oh, tem lugares que eu chego e o pessoal fala, tá faltando alguma coisa em você. Porque se eu não tiver com saxofone, não sou eu. É engraçado isso, é engraçado. Eu acho legal. Eu tenho essa, essa identidade já. Eu, eu sem o saxofone, eu, eu fui bater foto com a minha sobrinha ontem e ela queria bater foto da roupa lá da loja dela. Eu falei, não, 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 não. Eu só tô aqui, só, tô, só tenho essa visibilidade por conta do meu saxofone. Bater foto com ele, meu lindão. É isso aí. E é isso aí, galera. Ficamos aqui com mais um quadro e vocês sabem que gastronomia, música, arte, diversão e lazer vocês encontram aqui. Acompanhem nossas redes sociais e fiquem ligadinhos nos nossos próximos passos. É isso aí. O microfone está gravando aquela galera andando esquisita ali. É legal, porque eles nunca viram andando aqui. Ui. Ai, tem que acabar essa noite. Ui. Ai. Um dia eu vou ser uma cantora famosa, vão reconhecer meu talento. E eu vou cantar assim, vamos lá, galera, comigo. Seguro, tchan, alau, tchan. Seguro, tchan, 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 tchan. Seguro. Eu queria ser loira do tchan, meu pai é que não quis. Tá vendo? Pai. Meu pai queimou minha roupinha do tchan. Olha, pai, hoje eu podia ser uma loira do Tchan. Não deu certo. Ficamos por aqui com mais um quadro e eu com meu trauma de não ser uma loira do Tchan.